নমস্কার আপনাদের সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাই আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সম্প্রীতি আর আপনারা দেখছেন টাটা হাউজিং প্রেজেন্স বাংলার মুখ কো পাওয়ার বাই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট কলকাতা পিএম গতি শক্তি নারায়ণা হেলথ শ্রাচি রেনিশা টাউনশিপ টাউনশিপ অ্যাপোলো মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালস কলকাতা ফোর্টিস হসপিটাল কলকাতা মেট্রো ফ্রম হাউস অফ কেভেন্টাস স্পেশাল পার্টনার কোলানি গ্রুপ অফ কোম্পানিজ ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন ক্লাব কলকাতা ফুড পার্টনার সপ্তপতি রেস্তোরাঁ আর আজকে দিন ভর আপনারা নজর রাখুন জি চব্বিশ ঘন্টায় বাংলার মুখে এরপরেই আমরা আলোচনাতে যাব বিনিয়োগের নতুন দিশা আবাসনে কিন্তু আলোচনা করার জন্য এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বদের আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। আমি মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব সূর্য ভাদুরী জেনারেল ম্যানেজার ইস্ট ইন্ডিয়া টাটা হাউজিং বিজয় দ্বিবেদী ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অম্বুজা নেউটিয়া অনির্বাণ মিত্র ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্কেটিং অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট স্রাচি আর এনাদের হাতে ট্রফি উত্তরীয় এবং ফুলে তোরা তুলে দেওয়ার জন্য আমি কিছু আরও কিছু বিশিষ্ট মানুষকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব আমাদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার আমি মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব চ্যানেল লিড আমাদের মোপিয়ানন্দীকে এবং ব্রাঞ্চ হেড ইস্ট আর রামাকৃষ্ণনকে আমাদের বিশিষ্ট অতিথিদের হাতে ফুলে তোরা উত্তরে এবং ট্রফি তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাব শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য রিয়েল এস্টেট থেকে পরিকাঠামো এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মানুষজন আজকে দিন ভর থাকবে আলোচনাতে জি চব্বিশ ঘন্টায় বাংলার মুখে ইস্ট ইন্ডিয়া টাটা হাউজিং এর জেনারেল ম্যানেজার সূর্য ভাদুরি অম্বুজা নেউটিয়ার কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ভাইস প্রেসিডেন্ট বিজয় দ্বিবেদী অনির্বাণ মিত্র ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্কেটিং অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট স্রাচি আপনাদেরকে সম্মান জানাতে পেরে জি চব্বিশ ঘন্টা সম্মানিত অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার আমাদের চ্যানেল লিড মোপিয়া নন্দী এবং ব্রাঞ্চ এডিস্ট রামাকৃষ্ণন স্যার আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ যেরকম জানাচ্ছিলাম যে আজকে দিন ভর জি চব্বিশ ঘন্টায় চলবে আলোচনা এবং আলোচনা করার জন্য আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বরা আর এই প্যানেল অর্থাৎ যেরকম আপনাদেরকে জানালাম বিনিয়োগের নতুন দিশা আবাসন এই আলোচনার জন্য আমি আমাদের প্রতিনিধি রজত শুভ্র মুকুটিকে ডেকে নেব মঞ্চে রজত বিনিয়োগের নতুন দিশা আবাসন সবার প্রথমে সূর্য আপনার কাছে যাই যে বলা হয় এখন যে রিয়েল এস্টেট ইজ দ্য গ্রোথ ইঞ্জিন অফ ডেভেলপমেন্ট বাংলার ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেটের এই মুহূর্তে বা আবাসন শিল্পের এই মুহূর্তে ওভারঅল চিত্রটা কি নমস্কার আমি একটু অন্যান্য বা অন্যভাবে পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পপুলেশন হচ্ছে সাড়ে দশ কোটির কিছু ওপরে এবং কলকাতার পপুলেশন হচ্ছে দেড় কোটি এবং প্রত্যেক বছর আমরা দেখছি যে এক থেকে শো এক লাখ পপুলেশন কলকাতায় শিফট হচ্ছে এনহ্যান্স হচ্ছে ডেভেলপ করছে সেক্ষেত্রে আমি যদি এইভাবে ভাঙি প্রথম হচ্ছে আমাদের রিয়েল এস্টেটের ইস্ট ইন্ডিয়া বা বেঙ্গলের কনজিউমার রিয়েল এস্টেট প্ল্যাটফর্মটা সেখানে দেখব যে দেড় কোটির যদি আমি টেন পারসেন্টও ধরি এচ এ নাইস মানে হাই নেটওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়ালস তো কলকাতায় পনেরো লাখ ব্যক্তি বা ফ্যামিলি থাকেন যারা ধরুন এই পাঁচ ছ হাজার টাকা পার স্কোয়ার ফিট থেকে প্রায় পনেরো ষোলো হাজার টাকা পার স্কোয়ার ফিট অব্দি অ্যাফোর্ড করতে পারেন তারপর আমি যাব মাস হাউসিং মধ্যবিত্তদের জায়গায় যেখানে আমি যদি ফিফটি পারসেন্ট পপুলেশনও ধরি তাহলে দেখব পঁচাত্তর লাখ যারা এই সেক্টর যারা এই সেক্টরে আছেন বা বেঙ্গলে আছেন তারা অ্যাফোর্ড করতে পারেন মানে কলকাতায় যারা আছেন এবং থার্ড হচ্ছে আমরা যেটা বলি যারা আর কি পাঁচ থেকে পনেরো লাখে চেষ্টা করছেন কিভাবে একটা বাড়ি কেনা যায় তো এই পরিসংখ্যানটা যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে এটা বোঝাচ্ছে যে আমাদের বেঙ্গলে কত বড় একটা বেস আছে তারপর আমি যদি অ্যাড করি আমাদের নেবারিং স্টেটসগুলো এইট স্টেটস এবং তারপর আমরা বলি এনআর বিজ মানে নন রেসিডেন্ট বেঙ্গলিজ যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আছেন গুরগাঁও নয়ডা ব্যাঙ্গালোর বম্বে 
মেজরলি এবং তারপরে যুক্ত হচ্ছে এনআরআইস মানে যারা নন রেসিডেন্সিয়াল বেঙ্গলিজ এবং এনআরআইস বাইরে থাকেন দেশের বাইরে এই এত বড় একটা আমরা বলি মাস সেগমেন্টেশন বা স্কোপ যেটার ওপরে বেঙ্গলের রিয়েল এস্টেট ব্যবসাটা পুরো সিচুয়ে মানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এই এত বড় বেসের ওপর আমার মনে হয় বেঙ্গলে প্রচুর বড় স্কোপ আছে কাজ করার এইভাবে এবং আমি যদি তার সঙ্গে আর একটা দিক দেখি যেটা জেফ্রিসের রিসেন্ট রিপোর্ট বলছে যে ফর্টি নাইন পারসেন্ট ইনভেস্টমেন্ট বা সেভিংস আজও আমাদের রিয়েল এস্টেট সেক্টরে হয় এবং আমরা দেখছি সেও আমরা আমরা এই পার্টটায় আসবো কিন্তু আমি একটু যদি অনির্বাণের কাছে এর থেকে এই জায়গাটায় যাই যে সেক্টর স্পেসিফিক গ্রোথ আমি যেটা দেখছিলাম যে থার্টি পারসেন্ট মতো গ্রোথ আছে এবং ইয়ার অন ইয়ার গ্রোথটাও যথেষ্ট বাড়ছে এই কোভিড এবং তার পরবর্তী সময়ও আমার যেটা আপনার কাছে জিজ্ঞাস্য সেটা হচ্ছে সূর্য যেমন খুব সুন্দরভাবে বললো যে সেগমেন্টার বিস্তার কতটা আছে একেবারে হাই কস্ট থেকে অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং এনআরআই এনআরবি সবার ক্ষেত্র ধরে এখানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা জানার সেটা হচ্ছে যে এই ডেভেলপমেন্টটা এই যে রিয়েল এস্টেটের যে বিরাট যে স্কোপ এটা কি শুধুমাত্র কলকাতা স্পেসিফিক না অন্যান্য গ্রোথ সেন্টারও বেঙ্গলে আছে নমস্কার খুব পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন কারণ আজকে আমরা দেখছি আমাদের নিজের প্রজেক্ট থেকেও দেখছি বাড়িতে টায়ার টু টায়ার থ্রি সিটি ধরুন বর্ধমান থেকে আসানসোল বেল্ট বা খড়গপুর বেল্ট এখানে কিন্তু মেজর ডেভেলপমেন্ট হয়েছে একটা মজার ব্যাপার হয়েছে আপনি কোভিডের কথাটা বললেন পোস্ট কোভিড ওইখানে ভীষণ গ্রোথ হয়েছে কারণটা বলেনি খুব একটা অদ্ভুত কারণে গ্রোথ হয়েছে আমি রেসিডেন্সিয়ালটাই আগে বলছি রেসিডেন্সিয়াল স্পেসিফিক আজকে কোভিডে দেখা গেছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম অধিকাংশ অফিসে বলছে মাসে একবার বা দুবার আসুন বাকিটা বাড়ি থেকে অপারেট করুন আজকে আইটি সেক্টরটা ধরে নিন এক্সাম্পল আইটি যারা এখানে কাজ করছেন তাদের অ্যাসপিরেশান তারা এক্সপোজার পেয়েছে একটা অর্গানাইজড হাউজিংয়ে থাকবেন সেখানে সব ইমিউনিটিস থাকবে এইবার তারা এখানে কিনতে গেলে যে পয়সা খরচা করছেন তার সিক্সটি পারসেন্ট বা ফিফটি পারসেন্ট খরচা করে সিমিলার হাউজিং ওরা বর্ধমান আসানসোল দুর্গাপুর খড়গপুর কোথাও হয়তো পেয়ে যাবেন এবার এক লাইফ রিয়েল লাইফ স্টোরি একজনের টাইম থেকে মানে কথা বলে জানতে পেরেছি তার থেকে সে বলছে আমি যদি এক কোটি দেড় কোটি টাকা খরচা করে রাজারহাটে একটা ফ্ল্যাট কিনি আমি যদি বর্ধমানে ষাট লাখে একটা বাংলো কিনি আর দশ লাখ দিয়ে একটা গাড়ি কিনে ফেলি আমি তো আসবো মাসে দু দিন ওখানে আমার ফ্যামিলি থেকে ফ্যামিলি আছে ওখানে আমি বড় হয়েছি তো দ্যাট ইজ ফুয়েলিং দ্য গ্রোথ ওই দিকে টায়ার টু সিটিতে ফেনোমেনাল গ্রোথ মানে এই যে জোনগুলোর কথা বললাম এছাড়াও আমরা আমরা কি করে বুঝি জমির ডিমান্ড থেকে বোঝা যায় একদম গ্রাস রুটে নামলে আমাদের কাছে বছর পাঁচ ছয় আগে জমি মানে কলকাতা পেরিফেরি রাজারহাট বারাসাত বারুইপুর তার বাইরে আমরা কনসিডার করতাম না আসতো না আজকে কিন্তু প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ক্যাপিটালের থেকে আমাদের কাছে রিকোয়ারমেন্ট আসছে ওনারাও বলবেন ওদের কাছে নিশ্চয়ই আসছে ঠিক এই জায়গাটা আমি মিস্টার দ্বিবেদীর কাছে যাচ্ছি যে আবাসন শিল্প বা রিয়েল এস্টেট ঘরবাড়ি যেমন আছে তেমনি মার্কেট প্লেস শপিং মল ইত্যাদিও ডেভেলপড হচ্ছে কম্পেয়ার টু আদার মেট্রোজ ব্যাঙ্গালোর মুম্বাই যেখানে গ্রোথ মোমেন্টামটা অনেকটা লিমিটেড হয়ে গেছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই স্কোপে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া স্পেশালি কলকাতা এই সেক্টরটায় কতটা গ্রোথের ফিউচার সম্ভাবনা দেখছেন নমস্কার ইনফ্যাক্ট বোস সুজবাবু এন অনির বান্দা হোয়াট এভার দে স্যাড আমি ওটা কন্টিনিউ করছি যে দু তিনটে ব্যাপার বলবো প্রথম হচ্ছে যে বেঙ্গল এসেন্সিয়ালি যদি কলকাতা স্পেসিফিক করি আমরা কলকাতা ইজ ডিভেন বাই দ্য এন্ড ইউজার সেগমেন্ট আমাদের ইনভেস্টার কমিউনিটি কিন্তু খুব কম বিকজ ওই বাবল স্কোপটা খুব কম আছে এখানে যার জন্য কি হয় আপনি অ্যাকচুয়াল বাইরে দেখবেন যারা আছে ওখানে সো একটা সুবিধা আছে ওয়ান ইজ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সেগমেন্ট সেকেন্ড হচ্ছে আমার হিসেবে এই যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম কনসেপ্ট উনি বললেন টিয়ার টু টিয়ার থ্রি সিটিজ এন্ড অল দ্যাট এটা রিসেন্ট ফেনোমেন হয়েছে বিকজ নাও আপনার বম্বে ডেলি সব জায়গায় থাকতে হবে না টু ওয়ার্ক আপনি বর্ধমানে বসে আসানসোলে বসে দুর্গাপুর বসে কোনো জায়গায় আপনি বসে কাজ করতে পারবেন সো কি হয়েছে অবভিয়াসলি দ্যাট ট্রিগারটা ওখান থেকে এসছে রিয়েল এস্টেটে থার্ড হচ্ছে এই যে কমিউনিটি আছে যখন এরা সেটেল করছে এখানে দিস আরবান সেটেলমেন্টে অবভিয়াসলি ট্রিগার করছে ডিমান্ড ফর শপিং মলস ফর হেলথ কেয়ার বেটার হেলথ কেয়ার ফর আইটি ফর আদার স্পেস এর অল দ্যাট কলকাতায় একটা আপনি দেখবেন অ্যাভারেজ আই থিঙ্ক মানে মোর ডেজ বোধ হয় থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের হবে এই যে এজ গ্রুপ এন্ড অল দ্যাট আছে এখানে ডিমান্ডটা অনেক বেশি ট্রিগার হবে ইন টাইম টু কাম সো আমার মনে হয় যেমন লোকেদের অ্যাসপিরেশন বাড়ছে টু হ্যাভ বেটার আপগ্রেডেড স্পেসেস মোর স্পেস এই প্যান্ডেমিকটা অনেক কিছু শিখেছে লোকেদের অ্যান্ড দে ফোর চাহিদাটা অনেক ডিফারেন্ট হয়ে গেছে এখন 
আমার মনে হয় এই ট্রিগারটা বাকিগুলো কমার্শিয়াল ডেভেলপমেন্টেও আসবে ইন টার্মস অফ বাকি স্পেজগুলো আমি বললাম আই থিঙ্ক ইট ইস অ্যান অটোমেটিক গ্রোথ সুযোগ সুযোগ ঠিক এখানে আমার যেটা জিজ্ঞাসা যে যেমনটা বলছিলেন যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা যদি বেঙ্গল দেখি যে এর আইটির একটা ব্যাপক গ্রোথ আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারও বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট আছে একটা নতুন সেগমেন্ট তৈরি হয়েছে যারা কিন্তু আমাদের আগের জেনারেশনের তুলনায় একটু বেটার লাইফস্টাইল চাইছে এবং তারা একটু সেই আগের মতো আর ওরকম থাকতে চাইছে না একটু বেটার লাইফস্টাইল চাইছে এই সেগমেন্টটাকে ডিমান্ড করার জন্য গ্রোথ মোমেন্টাম কি বাড়ছে বা এটাকে অ্যাড্রেস আপনারা কিভাবে করছেন এই নিস যেই আপনার সেগমেন্টটা তৈরি হয়েছে দেখুন অ্যাসপিরেশনাল লাইফ আমাদের জীবনে এখন খুব ভালোভাবে জড়িয়ে পড়েছে অ্যাসপিরেশনাল লাইফ আমরা বলি ইজ আ কাইন্ড অফ গেটেড কমিউনিটি লিভিং যেখানে কন্ডোমিনিয়াম যেগুলো তৈরি হচ্ছে আজকে যদি প্রাইমারি কনজিউমার্সরা কোনো কিছু কিনতে চান ওয়েদার ইটস আ সেগমেন্ট যেটা কুড়ি তিরিশ লাখের মধ্যে দেখছেন বা ষাট লাখের ওপর মধ্যে দেখছেন বা ইভেন দু কোটির ওপরে দেখছেন আমরা দেখি যে ডিজাইন এস্থেটিক্স এবং কনজিউমাররা এটা নোটিস করছেন অ্যাপার্ট ফ্রম ডেভেলপার্স ক্রেডিবিলিটি জমির ডিটেলস ল্যান্ড টাইটেলস এক্সেট্রা আমরা দেখছি যে তারা কতখানি তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ ইম্প্রুভ করতে পারেন এই কমপ্লেক্সে থেকে এবং সেটা যদি আপনি কলকাতা এবং কলকাতার আশেপাশে ঘুরে দেখেন প্রায় আমরা বলি বা শুনতে পাই সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট ওপেন স্পেস এটার কনসেপ্ট বা এটার চাহিদা এই কারণে আজকে আমরা দেখতে চাই আমাদের ছেলে মেয়েরা খেলে বেড়াচ্ছে ইনফ্যাক্ট সুইমিং শিখছে স্কোয়াশ খেলছে টেনিস খেলছে লন টেনিস খেলছে যেগুলো একসময় মানে আমরা ওইভাবে কলকাতায় ডে টু ডে লাইফে ভাবতাম না আমাদের পেরেন্টসরা দেখছি সন্ধ্যেবেলা সুন্দর পোডিয়াম ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তো এই অ্যাসপিরেশনাল লাইফ লিভিং এইটা এসে গেছে সারা দেশে এবং অবশ্যই আমাদের বেঙ্গলে এবং আমাদের এই স্টেটে এখনও অ্যাফোর্ডেবিলিটি ব্যাপারটা এত সেন্সিটিভ যে আমরা কিন্তু আজও চার থেকে ছ হাজার টাকা পার স্কোয়ার ফিট রেঞ্জে আমরা কিন্তু খুব সুন্দর এবং ভালো ভালো গেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টস দেখছি অর্থাৎ সূর্য তার মানে আমাদের অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং থেকে শুরু করে আমাদের যে যেটা আপনারা প্রত্যেকেই বলছিলেন যে অ্যাসপিরেশনাল হাউজিং এর গোটা দুটোই একসাথে মুভ করছে রেখাটা আমরা ফিরবো আলোচনাটা খুব মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে আপনারা দেখছিলেন টাটা হাউজিং প্রেজেন্ট জি চব্বিশ ঘন্টা বাংলার মুখ কো পাওয়ার্ড বাই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট কলকাতা পিএম গতিশক্তি নারায়ণ হেলথ শ্রাচি রেনেশা টাউনশিপ অ্যাপেলো মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল কলকাতা ফোর্টিজ হসপিটাল কলকাতা মেট্রো ফ্রম হাউস অফ কেভেন্টার্স স্পেশাল পার্টনার কল্যাণী গ্রুপ অফ কোম্পানিজ ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন ক্লাব কলকাতা ফুড পার্টনার সপ্তপদী রেস্টুরেন্ট একটা বিরতির পর ফিরে আসছি নমস্কার ফিরে এলাম বিজ্ঞাপনের বিরোধীর পর আপনারা দেখছেন টাটা হাউজিং প্রেজেন্টস জি চব্বিশ ঘন্টা বাংলার মুখ কো পাওয়ার্ড বাই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট কলকাতা পিএম গতিশক্তি নারায়ণা হেলথ স্রাচি রেনেসা টাউনশিপ অ্যাপোলো মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল কলকাতা ফোর্টিস হসপিটাল কলকাতা মেট্রো ফ্রম হাউস অফ কেভেন্টার্স স্পেশাল পার্টনার কল্যাণী গ্রুপ অফ কোম্পানিজ ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন ক্লাব কলকাতা ফুড পার্টনার সপ্তপদী রেস্টুরেন্ট আমরা বিজ্ঞাপনে যাওয়ার আগে যেই পার্টটায় সূর্য আমরা ছিলাম যে এই মুহুর্তে দাঁড়িয়ে কিন্তু একটা নতুন অ্যাসপিরেশনাল বাঙালি তৈরি হয়েছে যাদের আয় বেড়েছে যাদের খরচযোগ্য আয় বেড়েছে এবং তারা সেভিংসে জোর দিচ্ছে এবং এই সেভিংসের কনসেপ্টটা কিন্তু ডে বাই ডে চেঞ্জ হচ্ছে এখন আর লোকে শেয়ার মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেট সোনা ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে এখন আবাসনেও ইনভেস্ট করার প্রবণতা বাড়ছে এটা বাংলার ক্ষেত্রে কতটা সত্য আমি আপনাদেরকে একটা দুদিন আগের ডেটা দিয়ে আমি বোঝাতে চাই জেফ্রিজ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার্স যারা ইউএস বেস তাদের রিপোর্টটা দেখছিলাম আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে শেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেডিং শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ডে ফোর থেকে ফোর পয়েন্ট এইট গ্রোথ হয়েছে তো ইস আ ম্যাসিভ গ্রোথ যদি আমরা দেখি ইন লাস্ট ওয়ান টু ইয়ার্স কিন্তু তারপরেই দেখা যাচ্ছে যে রিয়েল এস্টেটে ইন্ডিয়াতে ফর্টি নাইন পারসেন্ট আমাদের সেভিংসের ইনভেস্টমেন্ট মানে দ্যাটস আ সেভিং অফ অল ইন্ডিয়ান হাউস হোল্ডস মানে তারা ইনভেস্ট করেন ফর্টি নাইন পারসেন্ট ইজ ইন রিয়েল এস্টেট ফলোড বাই আমি যদি আরও দুটো বলি গোল্ড উইচ ইজ ফিফটিন ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট এবং ফিক্সড ডিপোজিটস যেটা 
আমাদের সাশ্রয় which is 15 percent বাকি ধরুন আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ডস পিএফ বন্ডস এগুলো বাকি গুলো তো এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা মানে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে গত বছর 49 percent invested investment is in real estate number one number two আমরা ভারতীয়রা বা ইভেন বেঙ্গলেও আমরা খুব আগেই যাই আমাদের আয় হয় আমরা চেষ্টা করি ওটা জমা বাড় তো টোয়েন্টি টু টু টোয়েন্টি থ্রি পারসেন্ট আমরা চেষ্টা করি আমাদের আয় থেকে একটা সেভিং করার এবার আপনি ভাবুন যদি আমি বাইশ থেকে তেইশ পারসেন্ট সেভিংসে যাই তার তার প্রায় প্রায় কি অলমোস্ট ফিফটি পারসেন্ট রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে তার মানে বোঝানো যাচ্ছে যে সেন্টিমেন্ট কতটা যুক্ত এই রিয়েল এস্টেটের সঙ্গে তো আমার মনে হয় এই ডেটা ইজ এনাফ টু সে আমরা কত স্টেবল রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টে রয়েছে ইন ইন্ডিয়া এই অনির্ব আপনার কাছে যাইয়ে ভারত একটা সেভিংস ড্রিভেন ইকোনমি ওয়েস্ট যেমন স্পেন্ডিং ড্রিভেন ইকোনমি এই সেভিংস ড্রিভেন ইকোনমি খুব অসাধারণ তথ্যটা যে তার আমরা টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি পারসেন্ট আমরা সেভ করছি এবং তার ফিফটি পারসেন্ট আমরা সেভ করছি আবাসনে আমরা এই নতুন এটা এর কারণটা কি এর কারণ কি রিটার্ন মানে রিটার্ন আমার থাকছে বা মার্কেট ভলেটালিটির সঙ্গে সম্পর্ক একটু যদি ডিটেলে বলেন দুটো ডিফারেন্ট সেগমেন্ট একটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল সেগমেন্ট আমরা মজা করেই বলি ট্রেডে বাইং এ হাউস ইজ ম্যানস সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন আফটার ম্যারেজ এটা এটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল সেসে গেলে দেখুন রিয়েল এস্টেট হ্যাজ বিন দ্য মোস্ট কনসিস্টেন্ট ইনভেস্টমেন্ট জোন ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম সবসময় আপনি যাই করুন জমি তো আর বাড়াতে পারবেন না যা আছে আছে দাম বাড়বেই তো ইনভেস্ট করলে রিটার্ন পাবেন এইবার অর্গানাইজড রিয়েল এস্টেট যেখানে সব কিছু নিয়ম মেনে হয়েছে সেখানে আপনি যদি ট্র্যাডিশনে দেখে থাকেন গ্রোথ ইজ ভেরি কনসিস্টেন্ট এখন আপনার হার্ড অ্যান্ড মানি যেটা আপনি সেভ করার পর প্রথম রিস্ক নেবেন কোথায় যাবেন প্রথমেই হাই রিস্কে যাবেন না যেখানে ব্যালেন্সড আছে সেখানে যাবেন রিয়েল এস্টেট ইজ দ্য বেস্ট অপশান ফর দ্যাট এবার রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্টমেন্টের ভ্যারাইটি অনেক আপনি খালি ফ্ল্যাট কিনে তিন বছর পর দাম বেশি হলে বিক্রি করে সেটা তো পেটেন্ট সবাই জানে এর বাইরেও আছে আজকাল নতুন নতুন জিনিস এসে গেছে যেমন ধরুন কেউ ইনভেস্ট করে রেন্টাল চলছে সেটাকে আপনি নিলেন তাই আমরা বলি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আপনি অ্যাসিওর্ড হয়ে গেলেন আমার একটা প্রপার্টি থেকে মাল্টিপল টাইপ অফ ইনভেস্ট জায়গাটা আমি আমাদের সময়ও খুব ছোট হয়ে আসছে আপনার কাছে যে মিস্টার দ্বিবেদী যে এই যে এতদিন আমরা জানতাম যে হাই এন্ড কাস্টমার অফ দ্য সোসাইটি তারা ইনভেস্টমেন্টটা করছে এখন যারা মিডিল ক্লাস বা লোয়ার মিডিল ক্লাস তারাও কি ইনভেস্টমেন্ট অ্যাসপেক্টটা দেখছে ইনফ্যাক্ট এই প্যান্ডেমিকটা অনেক কিছু শিখিয়েছে আমি বারবারটাতে যেন ফিরে আসছি কারণ এখন সবার একটা উদ্দেশ্য হয়েছে একটু আপগ্রেড করার জন্য কারণ এই পরিস্থিতিটা যা ফেস ওরা করলো তাতে অনেক কিছু ওরা জানতে পারলো আজকে আপনি বুঝতে পারেন যে একটা এক্সট্রা স্পেস থাকলে আপনার কি ইম্প্যাক্ট হচ্ছে লাইফের ভেতরে এখন দেখুন এই সময়ের মধ্যে যারা সব বাড়িতে আমরা ছিলাম হ্যান ত্যান প্রচুর মাত্রায় ডেটা কনজিউম হয়েছে ডেটা ভলিউমের প্রচুর রিকোয়ারমেন্ট হয়েছে এবার এটা করতে পুরো পরিবারে লেগেছে বাচ্চারও স্কুলও চলছে আপনারও ইয়ে চলছে সবই চলছে একটা ইয়ের মধ্যেও সবাই ফিল করছে এখন এখন স্পেসটা বেশি লাগবে কারণ আমি হাউ ডু অ্যাকোমোডেট আমি এগুলো কী করে অ্যাকোমোডেট করবো সব তো অটোমেটিকলি যে মিডিল ক্লাস আর যে লোন গ্লাস আপনি বলছেন তারা একটু ওদের অ্যাসপ্রেস করছিল এখানে বাড়িয়েছে ওরা দেখুন টাকা ছিল মানি ওয়াজ দেয়ার কিন্তু যেমন উনি বললেন আপনি খুব কেয়ারফুল থাকেন কোথায় ইনভেস্ট করব কি করব কিন্তু এই প্রয়োজনটা রিয়েল এস্টেট কিন্তু ইমিডিয়েট হয়ে গেছে এখন এখন ওরা বুঝতে পারছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা এমন একটা স্পেস যেটা এখন ছাড়তে পারছে না তো ওরা ইনভেস্ট করছে এখানে স্পেস আমাদের 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 সময় খুব আমি শুধু একটু সূর্য তোমার কাছে দিয়ে আমি একটু শেষ করতে যাচ্ছি যে আমাদের রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রিকে এই ডিমান্ডটা ফুলফিল করার জন্য এই মুহূর্তে তৈরি আছে খুব সংক্ষেপে শুধু তৈরি আছে তাই নয় মানে আমরা যারা আছি এখানে আমরা যেভাবে ইনভেস্টমেন্ট এক্সপ্যানশন প্ল্যান ইন রিয়েল এস্টেট বেঙ্গলে ভাবছি সবাই মিলে ইটস আ ভেরি ভেরি স্ট্রং মুভ এবং একটা ফ্লো আপনাকে জাস্ট চট করে বলে দিই থার্টি থাউজেন্ড রেজিস্ট্রেশন হয়েছে পোস্ট কোভিড এবং টু পারসেন্ট স্ট্যাম্প সাবসিডি এবং ভ্যালুয়েশন ডিডাকশানের উপর থার্টি থাউজেন্ড ইজ এ লট অফ নাম্বার্স মানে এত একটা হিউজ রেজিস্ট্রেশনের ফ্লো এর থেকে বোঝা যায় কত স্টেবল মার্কেট তার মানে বোঝা যাচ্ছে যেটা যে আমরা যে আলোচনা যে পয়েন্ট আমাদের উঠে এলো যে বাংলায় কিন্তু রিয়েল এস্টেট গ্রোথ ইঞ্জিন এবং এটা আগামী দিনে বাংলাতে আরও বুস্ট আপ করবে বলে আমাদের যে এমিনেন্ট প্যানেলিস্ট যারা ছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই তাই মত আমরা সারাদিন দেখতে থাকব বাংলার মুখ অনুষ্ঠান আপনারও আমাদের সঙ্গে থাকুন নমস্কার দেখতে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা